记得自己小时候最爱的美食是什么吗？对每个人来说，儿时那些便宜又好吃的美食总是让人难以忘怀。校门口的熨斗糕，陶然居里卖的大包子，或者是文化宫附近那家羊肉粉，念念不忘，必有回响。今天就带大家一起来盘点盘点回忆里的小吃美食，好极了。小甜豆浆，儿时美食第二家，小甜豆浆。肠粉和这个虾饺全部都上了。那油条搭配豆浆，最经典的吃法就是泡在豆浆里面吃，试一下。软化之后呢，会好很多。豆浆与油条是大众默认的 CP 组合，相信没有人能拒绝他们吧？不像两根筷子状的传统油条，这里的油条更加小巧精致，脆生生的油条泡在豆浆里，吸满汤之后一口一个，好不过瘾。那搭配这个油条的豆浆呢？它才上上来的时候呢，是完全无糖的，一点甜味都没有。喜欢吃糖的朋友呢，就需要。现场加白糖，那有个点是它这个豆浆里面它并不是单纯的只有豆浆，我们可以看到它里面是带有一点这种很小颗的芋圆，它是像把把这个豆浆做成了一种呃类似于奶茶那样的形式啊，里面会有加料，同时呢自己还可以往里面 DIY， 想要加什么东西都可以。喝一碗元气满满的豆浆，迎接崭新的一天。说到儿时美食，儿时的快乐天堂，两路口少年宫附近有一家羊肉粉，不得不提。防空洞里一开就是二十几年，它的味道可是始终如一的好吃。儿时美食第三家，两路口钱卫轩洞子羊肉粉。我们是有二十年的老店。呃，是家族企业传下来的，而且我们就是在附近的两路口啊、上街市啊，这些都是无人不晓、无人不知的老店。哇，刚刚搅拌了，口口水都要铲出来了，已经觉得口水直流。这个红油，然后那个羊肉汤的那个香气，我点了一个羊肉的，还点了一个羊排的，因为我都想吃嘛。还有他们的招牌，什么卤豆干和卤的鸡蛋。先试一下这个肉吧，还是挺大一块的，你看，切得很薄很薄，可能这样入味吧。配上它那个酸菜是吗？嗯，羊肉很细腻，很化渣，就不会有塞牙的感觉。做一下粉，我配这个，叫贵州羊肉粉，一定要配这个酸白菜。嗯，它这个辣子很香，它这个粉也是，入口就化了，然后有点吃起来有点 Q 弹的感觉。
，但是吃这个粉就是像吃大米本人，就不会有吃那种胶质的感觉，因为你抿一抿它就会化，不会是那种嚼不断的 ，Q 弹的有点过头的那种感觉。我就比较喜欢吃这种合适的软硬度。除了传统的羊肉米粉之外，还有老板推荐的招牌羊排，更值得期待。这个羊排和那个羊肉在口感上就区别很大了。这个就是那种，首先有那种大块果泥的满足感，然后它吃起来口感是那种嚼劲十足的，因为它是带着筋的。在羊排这一段有筋有肉，吃起来就是很 Q， 然后很有嚼劲。你要说味道上的话，这个羊肉的话是一点膻味都没有。然后这个没有膻味但是会有很明显的羊肉的那个味道。如果你是一个羊肉爱好者的话，这个羊排会更加的重一些口味。念念不忘的儿时美食，当然还要有重庆早餐界的街霸陶然居大包子。儿时美食第四家陶然居大包子，包子究竟有多大？呃，可能还没有我的脸大，但是肯定是比我的拳头大的。它这个应该是酱油馅儿的吧？哇塞！哇，太香了！来，给镜头看一眼，它里面就是满满的酱肉馅儿啊，然后它的表皮的面皮，我们捏上去就会感觉到非常非常的松软，试一下。我觉得这个包子跟我在外面便利店里面吃的包子真的完全不一样哎，真的是同一个公司产的吗？它的面皮。可能是由于现揉现蒸的一个原因啊，这真的是非常非常的松软，感觉就是洗面的那个时间就刚刚好。作为老牌鱼菜大哥，陶然居的包子可是吃一个就能吃饱。现在陶然大包也可以在大观园里单独买到哟。怎么样，念念不忘必有回响。儿时的熨斗糕、豆浆油条、羊肉粉、陶然大包子，如今依然存在。即便美食江湖强者不断，他们的味道仍然保持。吃上一口儿时小吃的味道。记忆中老重庆的味道，应该是最能让人充满幸福感的吧。这大年刚过还没多久，大家已经适应上班的节奏了吗？又或者还在想念正月里大吃大喝的日子？哎，您还别说，我们节目组的小伙伴们也是这样想的。所以本期十全十美，为了缓解大家在正月里吃的太过辛辣油腻。特地选了几款清淡的汤锅推荐给大家，又可以下班和同事们吃吃吃了，赶快收藏起来吧。Number one M 的牛尾汤推荐理由：番茄与牛尾的搭配，谁是谁知道？总有一些店开在不起眼的小角落，但是那熟悉的味道却能瞬间唤醒你的回忆。就比如这家牛尾汤，许多老观音桥的人应该都不陌生，因为这家店到现在已经有二十六年的历史。M 的牛尾汤始于1994年 ，M 你可以寓意为美味，也可以寓意为妈妈的牛尾汤。二十六年来，店铺地址几经更换，老板也换成了子辈继承，但唯一不变的就是那锅牛尾汤。一碗好汤，怀揣着满满心意。而牛尾汤里面还加了牛骨、牛肚、牛心等七种牛食材，除了生姜外，并没有其他的调料，听起来似乎并没有什么独特。要说特色，那就是食材经得住考验，煮汤之人耐得住寂寞，因为每一锅汤都要精心熬制八个小时以上。也正是这份用心，才成就了这家 M 的牛尾汤。那我有刚刚是有听说，咱们这个汤底是每天都要熬八个小时以上。对对对,对。哎，我想问一下，咱们这个熬八个小时，它是熬制的是一个汤底吗？还是还是指的是什么牛尾？呃，不是，这是一个汤底，汤底一个复合的汤底啊，对，就类高汤的那一种。对对对对对,对,对。所以说，咱们这个哪怕是番茄的锅底，它也是用的咱们这个高汤。对对对，番茄汤底是真实用番茄的果实。妈妈妈，没有番茄酱，没有番茄酱，没有番茄酱。哦、哇，这个番茄汤，我真的感觉就像在喝番茄汁一样，就是有那么浓。对，真的。这个的确是需要时间，就是慢慢的把它熬煮、熬出来，把这个番茄里面所有精华全部熬到汤里面，才能喝的时间它自然呈现的东西。对，交给时间，时间果然是最好的厨师啊。虽然牛尾与汤锅不是一体，是端上餐桌，但煮汤时牛尾已经煮得十分趴软了，下锅微煮一下就可以食用，轻轻一撕便能骨肉分离，骨水中还含有阵阵的肉香，让你筷子根本停不下来。
。试问有谁能够抵挡住这样一锅纯正的番茄牛尾汤锅呢？赶紧和小伙伴约起来吧。Number two， 西藏牦牛养生食谱推荐理由：体验高原牦牛肉的鲜美。咱试吃完老字号牛尾汤之后，再来瞧瞧这来自西藏的牦牛肉汤锅又有何不同吧。不过在这之前，咱们先来瞧瞧迅哥有什么新发现。进店之后呢，它的一些装修元素啊，还是有些偏藏族风格的，比如说一些彩旗啊，藏族风格的一些挂饰啊，让人一看就知道这里是吃藏族特色餐的一个地方。但是最令我好奇的还是这个地方，看上去是不是像一间包房？但是大家看上面，哎，保鲜冷库，这里呢其实是内有乾坤的，老板是下了重金把一个包房改成了一个洞库，咱们就进去瞧瞧，食材都在里面保存着呢。没想到吧，老板大手笔改造了两个冷库，用来储藏食材。听说光是这里的食材价值就有几十上百万，说是小金库也不为过。听说你的店里很多食材都是直直接从西藏那边运过来的，是不是？哎，对，那个是主要是牦牛肉嘛，这是野生放养的五六年的周期才长得大。好，另外一个就是野生的松茸。和老人头，和张志军都是属于野生的，我们在从西藏嗯运出来的。西藏自然放养的牦牛生长周期在五到六年，比饲养的牦牛要长上一倍左右，肉质也更加的紧实。而牦牛菌汤锅里的各种菌类更是价值不菲，鲜松茸、老人头、张子军，无一不是鲜美至极的顶级食材。而高端的食材往往只需要最简单的烹饪方式，牦牛肉切片后用调料简单的马味抓匀，牛骨熬制的汤底中加入各种菌类提鲜，再放入汆过水的牦牛肉即可大功告成。这样一锅集高端食材汇聚而成的汤锅会是怎样的味道呢？薛老板，你确定这一锅它没有放鸡精、味精？没放鸡精，一一点鸡精没放，味精没放。就它的鲜味完全是这个食材它提出来的，是吧？就是哎，就哇，这这是我今年喝过可能是最鲜的一个菌锅汤了。鲜是这锅汤最朴实无华的评价。牛骨高汤与松茸、獐子菌、老人头熬制出来的汤锅，不需要添加任何鸡精、味精，也能鲜到你的心坎里。喝上一口便口齿留香，想要体验野生牦牛肉的朋友可千万不能错过哟。Number three， 象蹄花推荐理由：重庆人无法拒绝的蹄花汤。都说在重庆好吃的总藏在巷子里，那这一家象蹄花应该也符合这个定律。店如其名，蹄花汤就是他家的招牌菜，一天能卖几百只猪蹄，绝对不是浪得虚名哟。早晨一早，我们就要去收袋的时候，在菜场去，专门收那种土猪的那种猪脚。